بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل سیون ایٹ سکس انگلش پوائنٹ این آئی ایم محمد شفیق ان ٹوڈیز ویڈیو آئی ول ٹیل یو شیئر ود یو ایگزامن ود یو اینڈ اینالائز ود یو دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن آف جان ڈن ایز اے میٹا فزیکل پوئٹ جان ڈن ایز اے میٹا فزیکل پوئٹ از اے کویشچن ٹیکن فرام دا بک آف سانگز اینڈ سونٹس دس بک از ریٹن سانگز اینڈ سونٹس بائی جان ڈن ان لاسٹ ویڈیو آئی شیئر ود یو دی جان ڈن ایز اے لو پوئٹ ان دس ویڈیو وی ہیو اے میٹا فزیکل پوئٹ واٹ از میٹا فزیکل اٹ از نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سوری میٹا مین اسپرچل اینڈ فزیکل مین فزیکل سو بلینڈ آف دیز ٹو تھنگس ان اے پوئٹری از کالڈ اے میٹا فزیکل پوئٹ جان ڈنس ٹائم واز اے ٹائم آف ٹرانزیشن سو پوئٹری واز ریٹن ان اے میٹا فزیکل اسٹائل دیر وار آلسو سم فیمس میٹا فزیکل پوئٹس ایکچولی اٹ واز کامن ان دا ٹائم آف جان ڈن دیٹ دیر پوئٹس یوز ٹو رائٹ اے میٹا فزیکل پوئٹری سو جان ڈن اڈاپٹ سم آف دا ٹیکنیکس آف دوز پوئٹس اینڈ ہی از کالڈ اے میٹا فزیکل پوئٹ اینڈ اٹ از اسٹل اے کنٹروورسی اینڈ اے ڈسپیوٹ امانگ مینی کرٹکس دیٹ ویدر جان ڈن از ٹریولی اے میٹا فزیکل پوئٹ اور ناٹ سو دیر دس کنٹروورسی آلسو ایگزٹ سو ان ٹوڈیز ویڈیو ود پراپر ٹرانسلیشن آئی ول ٹرائی ٹو شیئر ود یو دس اسائنمنٹ جان ڈن ایز اے میٹا فزیکل پوئٹ بفور اٹ موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس نیڈ کلیئر پرسیپشن and conception about the poet and his answers so therefore students has student most of the students need translation for the clarity of their concept of the assignment so translation proper line by line is given in this video so let us start uh, John Donne as a metaphysical poet so let us start the term metaphysical is a misnomer for Donne میٹافیزیکل کی جو ترکیب غلط استعمال کی جاتی ہے جان ڈن کے لیے انفیکٹ ڈن از کالڈ سو ڈن کو ایسا کہا جاتا ہے آن اکاؤنٹ آف ہز اسٹائلسٹک ڈیوائسز اس کے انداز کی جو ترکیبیں تھیں وچ ور ناول ان ہز پیریڈ جو اس کے دور میں نہیں تھیں ہز پوئٹری از ناٹ میٹا فزیکل ان اٹس کانٹینٹس مواد میں اس کی شاعری میٹا فزیکل نہیں ہے رادر موسٹ آف دا ٹائم ہی روڈ ان دا فیشن آف سیونٹین سینچری لیکن زیادہ تر اس نے ستارہویں صدی کے انداز میں شاعری لکھی ہے دیٹ از وائی اسی لیے ہی از کلوزر ٹو سیونٹین سینچری رائٹرس ستارہویں صدی کے مصنفین کے نزدیک ہونے کی وجہ سے این پوئٹس اور شورا کی دین ٹو دی میٹا فزیکل پوئٹس بجائے کہ وہ میٹا فزیکل پوئٹس کے کلوز تھا اس کے دور میں یہ ٹرینڈ تھا سو دیر فور ہی اڈاپٹیڈ اٹ دا ٹرم میٹا فزیکل مینس بی آؤنڈ فزیکل یعنی فزیکل سے مادے سے دور وچ فردر مینس فلسفیکل جس کا مزید مطلب ہے فلسفیانہ ڈریڈن واز اے فرسٹ ٹو یوز دس ٹرم بائی سینگ دیٹ ڈریڈن نے پہلی مرتبہ یہ ٹرم استعمال کی تھی یہ کہہ کے کہ ڈن افیکٹس میٹا فزکس کہ جو ڈن ہے وہ میٹا فزکس کو متاثر کرتا ہے لیٹر ڈاکٹر جانسن یوز دس ٹرم فار ڈن کے لیے اس نے یہ استعمال کیا ہوور وی کین ناٹ کال ڈنس پوئٹری میٹا فزیکل ہم ڈائن کی پوئٹری کو میٹا فزیکل نہیں کہہ سکتے ایکسپلیسٹلی واضح طور پر فردر مور مزید دو ڈاکٹر جانسن یوز دس ٹرم فار ڈن ان اے ڈریگوٹری سینس یہ کہیں یہ دو لائنس جو ہے نا اس پہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ آف کریں اسائنمنٹس کو یہ ایگزیجریٹ کرتی اور لینتھ کو آف کر دیتی ہے بریف دا ٹرم میٹا فزک فزیکل پوئٹری امپلائیز دا کریکٹرسٹکس آف کمپلیکسٹی کس ہے مقصد جو ٹرم ترکیب میٹا فزیکل پوئٹری ہے یہ اشارہ کرتی ہے ان خصوصیات کا جس میں اس خصوصیات کا شاعری میں میٹا فزیکل شاعری میں جس میں کہ کمپلیکسٹی پیچیدگی پائی جاتی ہے انٹلیکچولیٹی ذہانت پائی جاتی ہے ابنڈنس آف سٹل وٹ تیز عقل فیوژن آف انٹلیکٹ اینڈ ایموشنس ملاپ ہوتا ہے ذہانت کا اور جذبات کا کلیکول آرگومنٹ این ایموشنز این کولیکول آرگومنٹیٹو ٹون یعنی مقامی زبان میں دلیل دینے کا لہجہ کنسیٹس موازنے اسکالرلی لوجنس یعنی عالمانہ اشارے این فلوسوفیکل ایلیمنٹس اور فلسفیانہ اس میں عناصر پائے جاتے ہیں یہ ایک ڈیفینیشن ہے میٹا فزیکل پوئٹری کی کمپلیکیٹڈ ہے نیچے والا پیراگراف ہمارے پاس کٹنگ میں ہے نیکسٹ میں ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گریسن ڈیفائنس میٹا فزیکل پوئٹری ایز اے پوئٹری انسپائرڈ بائی اے فلوسوفیکل کانسیپٹ آف یونیورس کائنات کے تصور کو فلوسوفیکلی اگر جو متاثر ہوتا ہے وہ میٹا فزیکل پوئٹری کرتا ہے اینڈ دا رول سائنس ٹو ہیومن اسپرٹ جو انسانی روح کو رول اللہ نے دیا ہے ان دا گریٹ ڈراما آف ایگزٹینس اس کائنات میں وجود رکھنے والے سارے ڈرامے کے اندر 
टफ वन दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द मेटाफिजिकल पोइट्री पे डिपेंड करती है मेटाफोजिक पोइट्रिकल मेटाफिजिकल पोइट्री की ये डेफिनेशन है डॉन्टे गोटे एंड यीट्स गोटे एंड यीट्स के मुताबिक ये नीचे हमारे पास स्टफ एज यूजल आई शेयर विद यू सो वी हैव फ्राम हेयर्स डन वॉज नॉट अ फिलोसफर ना वो फिलोसफर था नीदर हिज माइंड वॉज प्रोन टू फिलोसफी ना फिलोसफी की तरफ उसका रुझान था ही वॉज रादर कर कंट्रोवर्शियल्स एंड लॉजिकल और एनालिटिकल बल्कि वो था कंट्रोवर्शियल्स ठीक है तजाद रखने वाला लॉजिकल अकली और एनालिटिकल और नजरियाती नजर तजियाती ही डिड नॉट प्रजेंट एनी फिलोसफी उसने कोई फलसफा नहीं दिया स्टिल वी कॉल ही माई मेडा फिजिकल पॉइंट अभी भी हम उसको कहते हैं अकाउंट ऑफ हिस स्टाइल उसके स्टाइल की वैसे विच इज़ पिकुलियर टू हिम जो कि उसी के लिए ही मखसूस है इज ऑल परवेसिव विट उसकी सैयद कर जाने वाली जहाना तकल प्रोड्यूज पिक्यूलियर क्वालिटीज पैदा करती है मखसूस खूबियाँ इन हिज पोइट्री उसकी शायरी में फर्स्टली इज पोइट्री इज़ फुल ऑफ कंसीट्स उसमें बहुत से मुजने हैं लम्बे खींचे हुए इन इज़ पोइट्री वी है फॉर फेस्ट कनेक्शन हमें पता चलता है कि फॉर फेस्ट कनेक्शन दूर दूर से खींची हुई चीज़ों को आपस में जोड़ा गया है कंसीट्स इसे कहते हैं वी फाइंड इमेजिनेशन तखयलत को हम देखते हैं वेल्डिंग इन पैशन यानी ख्याल को तखयलत को उसने जज्बात के साथ वेल्डिंग भी किया है जोड़ा भी है कि कंपेयर्स अन रेसी प्रोकेट लव वो वन साइड लव के बारे में कहता है टू अ सरपेंट कि ये एक सांप है बिकॉज इट इट पॉइजन ऑल आर जॉयज क्योंकि ये हमारी तमाम खुशियों को जहरीला कर देता है सिमिलरली द सेपरेशन और इस तरह से जुदाई सेपरेशन बिटवीन द टू लवर्स हैज़ बिन आइडेंटिफाइड और दो आशकों के दरमियान शनाख्त की गई है जुदाई की विद एक्सपेंशन ऑफ अ पीस ऑफ गोल्ड सोने के एक टुकड़े के फैलाव के साथ बीटन टू बीटन टू थिननेस जब उसको आ, मारा जाता है चोट लगाई जाती है इन अ वेलाडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग पोएम जो उसकी है ही सेज बीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एवरी थिननेस बीट ये कॉमन है बच्चे पढ़ लेते हैं कोई से पहले भी क्लास रूम में फेमस लाइन थी द सेम पॉइंट्स द ट्यू लवर्स हैव बिन कंपेयर टू स्टिफ ट्विन कंपासिस ही सेज यानी कंपास के साथ कंपेयर किया गया इफ द इफ दे बी टू दे आर टू सो एंड स्टिफ ट्विन कंपासिस आर टू ये जॉन डन की बहुत मशहूर लाइन है जिसकी वजह से उसको मेडा फिजिकल पॉइंट कहा जाता है क्योंकि उसमें उसने जो ह्यूमन पैशन हैं दो आशकों के उसको प्रकार की दो टांगों के साथ मिलाया तो जैसे वो दूर जाती हैं और फिर पास आ जाती हैं आशिक भी ऐसे दूर जाते हैं और पास आ जाते हैं सेकेंडली हिज अप्रोच इज लीडर रोमेंटिक नॉर सेंटीमेंटल जज्बाती नहीं है अपने अंदाज में भी रादर एनालिटिकल बल्कि तजियाती है विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग जो कि अखली बुनियादों पर है अन आर्गूमेंट्स और दलीलों पर है डन ट्राइज टू डिफाइन इज इमोशनल एक्सपीरियंस विद एन इंटेलेक्चुअल पैरल डन कोशिश करता है तारीफ करने की अपने तजर्बे की जहानत के तोजुन में ला के फॉर एग्जाम्पल ही सेज वन द सन विच लीव बिहाइंड नथिंग छोड़ता रिटर्न डेली फ्राम आ लॉन्गर जर्न वैन ही इज़ लिविंग हिज होल ट्रेयर बिहाइंड जब वो अपना सारा खजाना पीछे छोड़ के जा रहे हैं यानी उसकी महबूबा इन द सन राइजिंग ही सेज येस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हेयर टू डे इट मेक्स हिस आर्गूमेंट्स लॉजिकली स्ट्रॉग ये उसकी दलील को मजबूत बनाता है सो हिज अप्रोच इज लाइक This small separation may prepare his beloved for the permanent separation of death. के लिए इसको तैयार करती है ठीक है ये भी बड़ा हुआ common बात है इसकी So even here his approach is logical. यहाँ भी वो बड़ी अकली बुनियाद से पे बात करता है Fourthly he presents a fusion of thoughts. Sorry, फिर वो मिलाप होता है क्या लाभ का दिखाते हैं उसकी शायरी में जो fusion of thoughts है उसके 
ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਜੋ ਟੂਲ ਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਾਇਲ ਔਨ ਦੀ ਵਾਇਲ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਰ ਟੂ ਰੀਜਿਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਤੋਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਰਿਲਿਸਟਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਬਲ ਦਨ ਫਿਊਜ਼ਿਸ ਬੋਥ ਹਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਜਿਸ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ਿਸ ਹਾਰ ਮੁਨਿਸ ਪੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰ ਦਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੀ ਐਸ ਈ ਗਿਵਸ ਪਲੇਸ ਪੀ ਐਸ ਈ ਇਹ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਆਫ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਲ ਕੇ ਸਾਰ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੈਟਸ ਐਵਰੀ ਲਿਰਿਕਸ ਆਈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਸਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਬਾਤ ਇਸ ਉਤੇ ਅਲਸਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਟ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਰਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਰਮ ਦੀ ਜਿਸਬੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰਸਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਟੂ ਟੈਲ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਆਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਐਜ਼ ਯੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੋਲ ਯੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮ ਲੇਂਗੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਨ ਹਿਸ ਪੋਇਟ ਇਨ ਹਿਸ ਲਵ ਪੋਇਟ ਹੀ ਗਿਵਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਪਾਸਟ ਜੀ ਬਿਸ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਰਸ ਟੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਵਨ ਸਲੀਪਰਸ ਡੈਨ ਇਨ ਦ ਗੁੱਡ ਮੋਰਲਿਜ਼ਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥ ਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ ਹੀ ਸੇਸ ਔਰ ਸਨੋਟਡ ਵੀ ਇਨ ਦ ਸੈਵਨ ਸਲੀਪਰਸ ਡੈਨ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੰਡਰੇਕ ਰੂਪ ਇਨ ਅ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਇਨ ਹਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਪੋਇਮਸ ਹੀ ਗਿਵਸ ਸੈਵਰਲ ਬਿਬਲਿਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਲਾਈਕ ਦੀ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਟੀਸੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਕਟਿੰਗ ਨੇ so primarily his poetry is intellectual uski zahanat ki shayari hai it is the product of wit aqal ki ye paidawar hai his songs and sonnets are known as poetical arguments yani shayarana dalilein hain uski ye tamam songs and sonnets ki nazme in his two cents it is many of his he says for god's sake love and again in the dance love poems are in entitled for the metaphysical in true sense the poems such as the good follow the anniversary of the realization he discussed the great metaphysical question of the relations of the spirit and the so we know that the 17th century poets had four major prerequisites which were present in duns too baat ka conclusion ye hai ki 17th century ki poetry mein jo major characteristics aur zaruriyat thi wo john dun mein bhi hain jo char badi aham thi number 1 ko likol induction shayari apni kabhi zaman ke paas mein hamari badi zaati hoti hai logical in structure ਬੜੀ ਅਕਲ ਸੇ ਉਸਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਲਗਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਨ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤਖਈਲਾਤ ਮੇ ਗੈਰ ਵਾਇਤੀ ਔਰ ਬਗੈਰ ਸਜਾਵਟ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੌਨ ਡਨ ਇਸ ਕਾਲਡ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸੋ ਅਦਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਗੈਟ ਫਰਮ ਦਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੀ ਯੂ 